Bon. Alors, euh, première chose, euh, je me sens très humble d'être ici devant vous et euh, de, de, de voir c'est quoi et de voir euh, vous, les familles des victimes de cette... Est-ce que vous m'entendez bien? Euh, de, des victimes de cette euh, euh, attaque euh, raciste pour exterminer euh, les Hutus du Burundi. C'est une tentative d'éliminer une part de toute une ethnie, ethnie sur la base ethnique et ça satisfait aux critères de génocide définis par la Convention de 1948. Qu'est-ce qu'on peut faire, et il faut situer, à mon avis, la situation de votre pays Comment arriver à la justice J'ai retravaillé beaucoup avec le collectif. Nous sommes allés l'année passée, en janvier, au Burundi. Nous avons rencontré beaucoup de personnes dans le gouvernement et dans la Commission de vérité et de réconciliation, que je vais appeler le CVR. Alors, le CVR, c'est un organisme qui relève de votre pays. Ce n'est pas les Occidentaux, ce n'est pas le CPI ou la haie qui va euh, vous aider. Vous avez eu un événement le 13 mai dernier qui est inacceptable dans la région. Les coups d'État ne respectent pas la règle de droit. Vous l'avez vu en 1994 au Rwanda, en 1993 au Burundi, et on a revu cette tentative le mois de mai dernier, et toute personne qui collabore à cet euh, événement et à la violence doivent être mis de côté et exclus. On ne peut pas dialoguer avec ceux et celles qui font la violence, qui sont les apôtres de la violence. Il y a des progrès. On a voulu imposer sur votre pays un ce genre d'accord d'Arusha où une armée occidentale aidée par les gens de différents pays pour venir occuper votre pays. Et vous avez remarqué le Conseil de sécurité euh, a plutôt décidé que c'est la souveraineté nationale qui doit gérer la gestion des conflits, disputes internes dans votre pays. Et vous avez des amis que le Rwanda n'avait pas en 1994, la Russie et la Chine. Je vous invite à aller chercher la reconnaissance de votre deuil et votre génocide et les horreurs que vous avez vécues auprès de toutes les puissances et pas simplement des puissances occidentaux qui sont en déclin. Nous avons, et parce que j'ai été en défense au tribunal international pour le Rwanda, on voit la main, vous voyez ma main, c'est visible, mais il y a une main invisible qui gère les procès, qui gère les relations internationales. Et vous avez vu l'Union africaine en premier de dire on va envoyer une force de 5 000 personnes. Et qu'est-ce qu qui a géré tout ça? Heureusement, votre pays a dit que toute force qui intervient serait traitée comme une un force envahisseur. Et l'Union africaine s'est réveillée. Et les gens ont compris que c'est le colonialisme qui devait être là pour renverser votre gouvernement. Élu légalement, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un expert en droit interne burundais, mais je suis capable de lire le droit constitutionnel. C'était la souveraineté du peuple qui a élu le gouvernement actuel. Que vous l'aimez ou non, c'est ça la décision du peuple. Vous avez les outils chez vous pour la reconnaissance. Et Jean-Pierre m'a expliqué les événements d'hier 
qui sont positifs parce que vous avez pu parler des choses que, dont on ne pouvait pas parler en janvier 2015. On a vu que le CPI a ouvert une enquête sur le Burundi. Méfiez-vous de la CPI. Vous n'aurez pas de justice avec cette procureur gambienne. Je la connais. Je dois vous dire que, et je, je m'écarte un petit peu, j'ai visité les prisonniers du TPR au Mali et au Burundi en janvier. Nous avons un collectif, on appelle ça le réseau d'appui aux prisonniers du TPR, qui sont les victimes comme les hommes qui sont, et les, les femmes, ou plutôt les hommes qui, dont vous faites euh, le mémoire ici. Et nous allons chercher la vérité, parce que la vérité est nécessaire. Et la vérité demande à ce que ces gens-là soient sortent du prison et soient réhabilités pour qu'on prenne ce qui s'est passé au Rwanda, parce que c'est tellement voisin de votre histoire. Alors, je vous invite de suivre les processus chez vous et de régler et chercher la vérité auprès de tous les, toutes les personnes qui vivent au Burundi et de ne pas vous laisser envahir par l'Occident qui ne veut rien de bon pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.